新旧だったよ。あ、新旧だったよ。俺も多分タイトル人気、めどせら、ま、あの、オピー使ってから人気になってるかもしれないけど、ものによっては。まあ、内容を見てください。わざとはつけてるわけじゃないから。まあ、人気か新旧かって、まあ、内容を見れば、新旧は新旧です。ししいいパターンがいれば新旧です。うん。霊能だったら霊能村っす。あんたか、霊能で、あの、見極めてください。イメージ違うかもしれないです、はい、まあ俺は忘れちゃってることもあるんでまあ気づいたら変えるようにはしてるけど、まあ、気づいてないこともあるんで、まあ、深く突っ込まないでももらえればまあ何番を変えてくれって言ったら変えるけどもうまあでも、そうですよね。疲れますよね。金曜日はお金の日かな、これ。金曜日お金の日だね。あと6回街を巡って、お金を獲得して、ここじゃないか。明日に備えて、次の技ランクを上げるのに備えて。昨夜は誰も死にませんでした。5番のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。ルーらしいですよ。うんとそうですね。ああ、俺の動画もね。えー、デッドバイがワンネードが。ダークナイツで無駄なし。の頭の中を話そうかなと思います。私はまあ基本的にはね、あの最後まで続く<笑>。まあつまりなんか。考えて考えて最後決めるっていう状況に行きたいんですよね。だから勝ちを急ぐっていう行動はしたくないっていう思考の持ち主です。うん、でじゃあ、ね、と次どうやってオオカミ見つけていくかなんですけどもちろんまあゲームが発言精査のゲームなので発言を聞いて怪しい位置っていうのを理由を持って上げていくっていうのは、まあ、トップに置くんですが。えー、とフィーリングというものも使います。共感とか白っぽいとか。6番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。霊能です。よろしくお願いします。お願いがあります。対抗出てきてください。うん。はい、じゃあ、6番ずりね。2、2番面が一番強いと思っているし、霊村じゃないんでしょ最終盤面考えるのってスムラだと思っているから、占い師の締めが出てきてください。超人気じゃねえかよ。我々は精査されるから、超人気じゃねえかよ。スムラの思考を超人気じゃねえかよ、1秒でも無駄しないように。超人気だよ。超人気。超人気。で5番の精査なんですけども、現状ね、俺も驚いた感じている。逆精査もちょっと早くマスターが新旧って言ってるわけです。まず最終盤面までしっかり思考を伸ばしていきたいっていう思考が村人っぽく、なおかつ逆精査で申し訳ないね。5番さんのちょっと聞いた感覚、フィーリングが入るけども、発電能力だと、最終盤面まで5番が人外って言った場合、5番って発電強い人に勝てなさそうだから、非人外目も感じてる。最高出てくれとか言ってるけど、まあ、どっちとも取れるからね、出てきてくれた方が楽っていう。どっちとも。まあ、込む前に、右のあれをピュッと開けばね、新旧でございます。間違いなく。7番のプレイヤーは発言してくれます。あ、人気でございます。はい、7番です。占い師。3番さんは白。3番さんが白と出ております。さあ、この方よろしくお願いいたします。小判さんの発言は、あの、勝ちを急ぎたくないって、どういうことなのって。あの、それは私からしたら意味がわかりません。勝ちを急ぐもさ、あの、全然関係なくないですかその、トップバッターで言うのは。で、ロックバンさんが電脳しようでしょううん、我々え6番さんについて我々を精査される側あの6番さんが真の霊能だったら精査される側なんか絶対言わないと思う。ということで56が怪しいなって思ってるんですけどね。うん、以上8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営占い師です。ランダム
、7番三四郎、7番三四郎、把握お願いいたします。まあ、5番さんに関しては、なんだろうな、うん、勝ちを急ぐのはしたくないのは別にいいんですけど、まあ、フィーリングとか共感って、それってあんまりいらんと思うんですよね。共感っていうワードも使いましたよね。共感って何ですかうん。共感を5番さんもらいたいんですかうん。意味があんまり5番さんわかんないのと、まあ、6番さんに関しては、例の C をしてますけども、対抗出てきてっていうワード、いりますそれって、6番さん自身が人外だから、なんか、村目線から心理を取るためにそれ言ってませんって思いましたよ。うん。なんで5番さん印象悪い、6番さんも印象悪い、7番さんは巨人、以上。9番のプレイヤーは発言してくださいはいよろしくお願いします特にしようないですね八番さんは七番しろねで七番八番さん目線七番さん強人ということですねあ六番さんの発言でも確かに気になるけどでも六番さんは対抗が出てないのなんとかわかりませんまだ対抗出てきてからの成績ですまあ五番さんっていうのは一巡目の一番バッターで私の思考の中の話はそっちだってまあいくらでも言えますからねですから別に五番さんっていうのは別にその印象悪いまあうんぬん前にまあ五番さん二巡目かなっていうふうに感じてなりませんねそうでしょう八番さんが自分がもし俺陣外だった時って占い師が出てきてすぐにそのところに白を出すかっていうふうに考えてなかなか感じないんだけどねそういうふうにするそういう戦略ってあるのだってグレーに二郎を探さなければいけない自分をに対してこうねあれだと思うんで盤面的に見るとなかなかもし人外だったら7にしろって打ちにくいのかなっていう感じがします。一番のプレイヤーは発言してください。はいおはようございます村人ジーですというところでえっと占い等々を把握しましたえっとまずえっと5番さんに触れていくんだけど5番さんに関してはえっとフィーリング精査をしていくって言った後に共感とか。っていう話を使ったんですね。言葉を使ったんですよね。小判さんって、えー。フィーリングに共感っていうのはないんですよ。共感っていうのはもう発言制裁で取っているんで、それは結局発言制裁で取った内容で、えー、共感しているわけだから、結局のところ理由付けっていうのがあるわけだから、5番さんっていうのは矛盾してるなと思いましたね。で、6番さんに関して、えー、対抗出てきてくださいっていう話をするんであれば、6番さんじゃあ一周目して潜伏した方が確実に、えー、対抗出せるような、えー、ムーブはできたんじゃないですか。一周目の2番手で、そこで出た瞬間に、えー、じゃあ例えば6番さん死んだった場合って対抗出てくる確率って少なくなると思うんですけどね。って思うんで、6番さん偽だと思ってます。7、8で言うと8番の方が死んだと思います。2周目始めます。2番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師でした。6番さん、白、把握お願いします。えっと、まあ、7、8の内訳に関しては明確に、8番教授が7に白を刺した場合って、3仕様で7が落として、黒だった場合って、8番教授もオートで2世になるから、あのやりづらいかなって思うから、8番狼、7番強人かなって思ってる。で、9が8進って言ってるから、なんか進歩みたいな印象を受けてるっていう発言をしてる人物。で、1に関しては、まだ対抗出るかもしれない、6を怪しいヘイト向けてるから、ヘイトをあの受けてもいい人物かなって思って、あんま狼っぽくない。5番さんに関しては2周目。3番のプレイヤーは発言してくださいはいはい2番が占いはいえー、私が白なんですよだから八分かんないけど2番して8番はね別に83とかで出てるわけじゃないんですよこの場面って何なのかなと思ってこの白で見てる場面ははいどこをするのが最適なんだろうなと思って、まあ、2番が8番になるんでしょうけど多分色見る観点ならうんまあ、一応、奈良が本当に白なのかってチェックもあるけど。うん、だからなんか難しいですね、これ。うん。まあ、6で、まあ、一角したら一番いいですね。まあ、スライドあったら、まあ、スライドあったやつの方からつったらいいんじゃないですか。うん
。で、そらするやつなんで、まず、卑怯者でしかないからね。平成と戦わないやつなんで、まずそっから、そっからずり。これは基本に決めしたいけど。うん、もう、うん、以上。4番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。村人陣営でした。直近の3番さんは、えっと、色見るなら2か8って言ったけど、ちょっとおかしいと思ったかな。色見るなら2か7。7を釣った場合って、黒だったら8の破綻が見えるし、2番さんを釣った場合って、白だったら8の破綻が見える。だから、色見るんだったら2か7。3番さんはなんで2か8って言ったのかなと思っているかな。はい。あ,あ、追加しちゃった。6秒で消します。あ、今のところ別に278に関しては、正直、新っぽいっていう人はいない、いなかったと思ってるかな。基本的に6番さん、あ、まあ、6番さん一角っぽいね。だからまあ別に触れる必要ないけど、別に6番さんって対抗を出さして、その進行論だったら別に言ってることはおかしくないと思ってるから。はい、2周目話します。5番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。8番さんがですが。うーんとですね。占い 3CO の時は、えっと、まあ、8、今ちょっと気になる要素があったんですが、ベースラだから、えっと、まあ、6、8を釣る。っていう進行で釣り切るっていう進行で私は行きたいです。あーとグレームどうしようかな。えっ、ー、とね、あとまあまず占い7番さんに当てられたんですけど、そのなんだっけな、えっ、ー、とね勝ちを急ぎたくないっていうのが5番さん意味わかんねえっていう私言われたんだけれども、まあこれ私の伝え方が悪かったのかもしれないからあれなんだけれども、例えば 3CO になった時に誰々の芯を切って騎士を出してグレー釣り。であるとか、えー、にこういう22番目の時にグレーに行くとかなんかそういう行動を取りたくないっていうのを私は言いたかったんだがっていうところですがうーんそうだな27だったらなんか<笑>出た時は2番さんが真に見えるかなグレーうーん難しいねえっ、ー、と1番さんがまあ6番さんに精査を私は入れすぎと思ってましたね。あの出て、えー、に出てきてほしいんだったら、うんぬんかんぬんって言っているけれども、出たとき、あの例のが2周になったら2周になったでいいし、1画したら1画してでいいんだから、6への精査の時間が長いなと1番さんが思ったぐらいなんですが、まあ、とりあえず、まあ、私はすら嫌いなんだがね、8からいこうかな。6番のプレイヤーは発言してくださいが8番強人だった場合ってあの段階ね占い師って言った段階で6番に殴る必要がないと思うんだよ。2択でしてスライドあのそのまま裏に居座るんだとしたら6のヘイト買いたくないしなおかつ強人って6番芯っていうのが分かってるから8番の強人がなさそうだなって思ってます。純粋に6番にその後の人たちがね、こいつは見せろって言ったから勝てると思ってスライドしている狼だと思っている。となると、自然的に2番強人が6番白って打つ行為があまり強人っぽさを感じてないので、2番が真かなって思ってます。で、5番は、やはり僕は省きたいんだけど。はい、思ってます。まあ、後半が言いたいことって安定進行して最終盤面まできちんと持ち越したい。でその中できちんとゆっくり精査をしていきたい。その行動を取った場合って5番ってやっぱり発言能力がそこまでスキルが高いとは僕正直思えなかったのね。5番多かった。最終盤面まで持ち越したくないじゃんって思ったから5番さんって非人外かなって一瞬目落としたんだけどもみんな逆のこと言ってたでしょはい。で1番さんにこれ回答だけでまだ正直グレーは5番が狼っぽくないなぐらいしか落とせないんだけども1番に回答しとくねあの1周目で出ることによって周りからしたらなんで1周目出てきてんのこの例の偽じゃんってなれば対抗出やすいの OK、はい、だから理にかなってると僕は思ってるんだけど1周目出た方がはいっていう感じですはい
なんで、2番が新かなと思ってます。なんで、岸さんは占い声、寄せた方がいいんじゃないでしょうか。7番のプレイヤーは発言してください。いはい、えっ、ー、とね、1周目もらって、えっ、ー、とね、同じですね。私が思ったことは。あの、6番さんさ、あの、はっきり言ったでしょ。我々は精査される側。これはね、傷でならないし、私以上に言ってる人はいないっていうのは分かるけど、うん、絶対おかしいと思う、六番さんの発言は。うん、で、私はね、えー、と例のどっちかにいるからね、人外を絶対にパーセンテージで行って、うん、私は6に行きます、6番する。えっ、ー、とね、それでね、気になったのはね、若干だよ。四馬さんが、えっ、ー、と、に近くしたっぽいなっていうのは、これはいかにかなとは思ったね。でもね、で、隠れてるのが、結構5番は目立つような発言している。隠れてるのが、うん、91? まあ、占い位置は、どうすっかなと思っていますね。それは私に任せてください。カリさんについては、任せますね。うん。無駄になる行動でやっていただけたらいいと思います。で、えっ、ー、と、6つって、その後8をどうするかっていうのは、この後の発言によって変わります。うん。6つり、以上。8番。のプレイヤーは発言,発言してください。うん、まあ六番を釣ってくれるんであれば、七番さん僕のシーンシーンを切り打ってくださいよ。うん、ただ僕はね、二番さんがシーンと思ってるんですよね、七番さん。僕は対抗の六番さんは、えー、強人って思っておりますよ。うん、まあ二番さんが三シーンを目に出てきたからね。うん、六番さん強人と思っていて、七番さんロー。で相方多分三番じゃない？多分囲ったんじゃないかなと思ってますよ、三番で。うん。なぜならば3番さんっていうのは、レースラーは卑怯者と言った。うん。多分、出ること分かってたんじゃないっていう発言に僕,僕は聞こえてしまったんですよね。うん。7さん以外見えないし、えっ、ー、と、9番、1番、4番さんに黒い要素がなかったんですよね。うん。9番さんに関しては、えっ、ー、と、僕がね、仮に侵害やったら7番に死落ちにくい。まさに9番さん、その通り。正しいんですよね。9番さんの意見、本当に良かったです。うん。で、1番さんに関しても、まあ、共感は違うよという5番さんの指摘ね。本当にそれも良かった。だから9番、1番ともに良かったし、4番さんなんて、2番、7番、8番に、新っぽい人がいない。これって、もう明らかにヘイトを買う行為で、4番さんの、あの、村要素はなかったんだけども、人狼要素が1ミリもなかった。そういうことで9番、1番、4番さんは、えー、白いですね。だから3番さんなんですけども、まあ、5番さんがね、なかなか色が落ちづらかったですね。うーん。なんか自己弁明ばっかりしていたような感じもしましたね。だから7番さん、ローで3番さん囲いてなかった場合は、5番さんがあるのかなと思いました。ただね、一旦6番さんに今日は行ってくださいね。7番さん行けるんですよね。以上です。9番。のプレイヤーは八幡さんすごくいい、ね、スピーチだったんですけどあのそこまで言うんであればね必ず2番さん明日は3番さん占ってくださいねとかですね、えー、だって八幡さん2番さん申し出てるんでしょうだったら2番さんにそういった言及ができるんじゃないのかなっていうふうに思ったんですけどねそれは少し気になりましたねでね6番さんがやたらと1巡目からずっと5番さんをケアしてるんだよね5番さんなんかそう最後残されてもどうのこうのだからってやたらと5番さん気にしてるんだよね2周目になっても気にしてるんだよねまあ、それがすごく気になって仕方がありませんでしたね。で、これ、5、6、ローでライン切りしちゃってるのかなとかですね、そこまでまあ彷彿させるようなね、えー、なんか、なんかやってるのかなみたいな、ありますよね。で、27についての信玄についてはまだ分かりませんが、2番さん、必ず3番さん占ってくださいね、明日はい。必ず3番さん占ってください。1番のプレイヤーは発言してください。ね、5、6、ローローで見るんであれば、2番手6番しろでしょ。だから2番2戦なんじゃないの ?9 番してって。って思うんだけどね。9番の今2周目はちょっと失速したなっていうか、マイナス点に入ったなと思ったんですけど。はい
、えー、と一番最初の4番だなと思ってますね。4番さんって3番さんに、えー、と今日落とすんであれば3、4、場面であれば2、7っていう話をしたんですけど、その通りなんですよ。あの挑みっていう時点で、あそこで6番さんがワンシーオーの場面で、えー、しっかり整理できている。で、村の中で一番最適な、えー、なんていうの、釣り位置っていうのを上げれるっていうのは、多分考えてないと、村人じゃないとできないと思うんで、4番さんっていうのはすごくいいなと思いましたね。4番さん最初で、で、えー、っと、7番、2番の精査なんだけど、2番さんって3四場面で出てきているっていう感じ、まあ、観点ですごく印象がいいなって単純に思いますね。で、8番が7番白って言って、で、その時点で3四場面に2番2が出てきて、8番が7番白からのスラって、もうちょいその,あの意図っていうのはもうちょい深く。話してほしかったんだけど、8番さんのさっきの、うん、となんていうの3番、3番時点で5番っていう上げ方がすごいいいなと思いますね。さっきの3番さん、だから4番さんが白いって言ったのが、3番さんへの指摘だったんでね。はい、で、5番さんに関してもちょっと<笑>、なんか<笑>、あやふやだなと思ったし<笑>、って感じかな。うん、うん、かな。うん、2番シーン、うん、2番、8番シーンかな。で、6番、7番が人外かなと思ってますね。はい。で、5番。あ、で、5番がなんか、1番が6番に、えー、めちゃめちゃ時間を使ってたって、俺の話聞いてましたって思いましたけどね、5番さんって。6番に費やした時間って無駄じゃなかったと思うんですけどね、と思うので、俺は5番も印象悪いなと思ってますね。2番のプレイヤーは発言してください。まあ、現状、七三狼6番、強人で追ってますね。まあ、2人とも6、八でシーンで見てくれて嬉しいんですけれども、やっぱニュアンス的な違いが、なんか6番さんの方が絶対に2が死んだって感じで、8番さんに関しては2が死んだと思うっていうふうにやっぱ考えていた結論かなって思ってるんで、まあ、発言の、あのー、強さで6番の方が占い師に、こう、あのそういう感じですね、強人っぽいなって思いました。で、まあ、8は絶対に強人はないと思うんですよ。てか、そもそもあの人外で占い師出て、レースラってあんま見ないなという感じもしてます。まあ、たまにあるかなって感じかな。うん。てか、そういうのでも8が真に見える。で8がワンちゃん、狼あるとすれば、まあ、その3、8が死んだったら3オカミ硬いなって本当に思ってるんで、3オカミ6強人で、ほぼほぼ。8がその占い師と霊能で3にしか触れてないところが、8がオカミだった場合、9145の相方見せない2周目生産の仕方してるなってぐらいですけれども、8が死んだと思ってる。だから、えっと、6番強人だと思ってるんで、あの、6番から釣ります。で、8を釣るかどうか、7番さんがあの言ってたんですけど、いいんですかね、本当に。8、そっちの方が面白いなと思うんですけど、8進進行で行って、負けても面白いかなって思ったけど、3番さん、どうかな。3番のプレイヤーは発言してください。あ、地震進行で8が人外で負けたら面白くないですけども。本当に真面目にやってほしいですよ。うん。おかしなことする人もいますからね。平和村で役で出ない。2日続けて騎士が出ないんですよ。2連続。平和村ですよ。そんなおかしなことする人間も世の中いますから。盤面的に2番が出た。で、白を貸し取ろうとする。うん。餌内容ではもうやる気ないよりでしょうね。もう死んだったら。7、3で3で囲われてる発言ではないから、3番だけは絶対ない。これが言えないんだったら2番なんてもう死んじゃないですよ。9番は何占われたくないんですか何 ?1 番はまっとなこと言ってるわかんないでしょまっとなこと人外だっているし。9番だってわかりませんよ。8番だって色味、色味でしょ何が問題なの ?8 番で。はい。5番だって影に隠れてるような感じですよね。一緒に聞いて。本当に真面目にやってほしいですよ、ゲームを。はい。以上です。
四番のプレイヤーは発言してください。発言してください。ちょっと難しいなと思ってるかな。で、7番さんの6、初週の6番叩き、5番叩きも、僕はあんまり進歩くないと思ってるけど、じゃあ2番さんって6、6城持ってて、6強人で、8に追名をかけな、かけなくていいって言ってる人物だから、マジで27わからないと思ってるかな。7の叩きも違和感だし、2番が6番つって8番を残す進行を言ってるのが、マジで消せないと思ってるかな。だって別に8番さんって9番、1番が白いって言ってて、白置きめちゃめちゃ多くないから、正直わからんかな。基本的にレノーって黒い位置しっかり探してほしいと思ってるし、あんまり白い位置っていらないって。だって別に9番って8番さんの指摘で8番さんが陣外だったら7白できないよねって別に陣外でも言えるから1番さんに関してもそう僕は 4,、えっと、4が1番最白って言うけど別に慣れてる人狼だったら別に3番さんの指摘なんて別にできるからなんかやたら白置きが多いなっていうのにすごい違和感を感じるんだけどだからこそすごいやりにくいなって思って。結果68は釣り切りね68は釣り切り27の審議ができないから絶対釣り切りで27の色先とか見て総合的にしっかり最後まで判断した方がいいと思っていますはいかな以上投票を始めてください6番のプレイヤーが選ばれました。でいいですか。一番さんに質問です。明日答えてください。二番を死んで見ていて、なぜ六番落とすんだ。二番目線は別にいいと思ってるんだよ。はい。だって、占い師っていうのは、基本的に明日黒を見つける可能性がある。その時に、六八審議で、偽の方を釣りたい。でそれがただ単に6番白、6番がめちゃくちゃ強靭に見えるから6番落としたい、これ、占い師目線だったらありなんだけども、村目線だった場合っていうのは、やっぱりリスクヘッジっていうのは従りじゃん。はい、安定進行取りたいとか、申し訳ないけど、それで役職の人が、ふざけんな、俺死んだろうがってめちゃくちゃ切れる盤面がよく見ると思うんだけども、だからこれは役職持ってる人のおごりと、村人が安定進行、安定マンってよく言われるの思考の違いが生まれると思ってるんよ。で、役職はおごるなっていうのが僕の意見ね。はい。だから、我々は精査される側なんだぞと。はい。最終盤面、村人が3人いて、一番多い投票数がそこなんだから、スムラなんだから、スムラの邪魔をするんじゃねっていうのが俺の意見なんだけども、スムラ目線じゃないよね、一番さんって。って思いました。投票見てね。9番はまだ6番の黒がある。まあ、1番の指摘は良かったんだけども、と思ってるから6番。イコール2番のまだ2世も考えてるってことでしょ。だからまだ飲み込めるけど、1番だけは飲み込めねえな。はい。っていうくらいかな。一瞬落とせるの。で、3番、三派、あの、若干よぎったのが、8番が6番に勝てると思って出てきた狼。あ、狼じゃねえや。狂人ね。で、なおかつ、安定盤面で7に、ご主人抜かれるかもしれない。じゃあ、スライド。6番に勝てるし。ってなってるのは若干想像できた。夜が来ました。目を閉じてください。
朝が来ました昨夜死んだのは2番3番のプレイヤーは発言してくださいはいすごいですねはい2番が死んの可能性が噛まれてんだから2番が死んなんでしょ知らないよ2番死んかもしんないけど噛まれてんだでしょ2白でしょ普通に考えてはあ、あ切れますねもうもうあきれ、あきれでものが言えないわ、これもう。いや、3の人が2番が偽なんて発言しねえんだから、2白、もう3白で OK よ、お前ら。もう、あきれるわ、ほんと。でまあ、もういいんじゃない ?2 番の言う分通り、発信決め打つ俺とも。もう俺、あきれるわ、ほんとにもう。あきれるわ、もう。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。発言してください。発言してください。発言してください。発言してください。発言してください。発言してください。発言してください。発言してください。発言してください。発おかしいと思っているし、まあ、この盤面的にも2位かまでやってたら3狼、別に7強、8狼もあるから8三労働7強2位進級です。二進級です7番さんって5番、6番の叩きがだから7強もあるから8でしょ今日は別に7でもいいけど2でもいいけどだから8までは絶対してるよ三段さんがその発言でしかないんだったら最終日絶対僕は三段さんに登場するかなと思ってるうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん
白を置いているけどであるともうかなり私むくない6番というオオカミが霊能で出ちゃったらとは思う7番のプレイヤーは発言,、まあ、発言してくださいはいこの盤面になって私はねあの対抗のオオカミの2番がオオカミがかかんないけどね強人かえー、と6に行ってたわけでしょ2番から見たら6は強人でしょ強人か村人陣営でしょそれが行ったって、えー、と行くって言ってたから私悩みましたよそれはでもねどう考えても6は陣外でしか私ないと思ったから6に投票した目にも投票してるだからねその観点から言うと正直ね、あ、なんかごめん、なんか、フィービー言ってる。えっ、ー、と、釣り切ろうと思ったけど、自分の勝って、鉢をね、背負うのもありじゃないかなっていうふうには考えてはいる。でも、鉢は、さっきの発言からして、7を疑ってるっていうことも含めて、やっぱり鉢釣りに行かなきゃいけないかなと思っている。で、そうなるとタッスールはどこかってことなんだよね。うん。まあ、フィーリングを含めて4はなんとなく村人陣営側なんじゃないかなってちゃっかり思ってるところもあるちゃっかりね。なので占い値は1級になるな。はい。以上です。8番。のプレイヤーは発言,発言してください。はい、まあ僕目線の話なんですけども、六番さん強人で二番さんが人狼で地がめするメリットはえないので、やっぱり二番さん真なんですよね。なので七番さん人狼なんで七番さんに言ってほしいですね。うん。で七の相方悩んだんですけど、まあ三番さん気にはなってたんですけども、ただ一番さんが昨日の発言で。えっと、2番は 3C 多めで出てきてるから、印象がいいって言ったんですよね。それがちょっと引っかかったんですよね。1番さん、1周目、2回ともね、発言良かったんですけども、昨日になってちょっとね、どうかなと思ったんよな、3C 多めで出て,出てきてるから印象いいって、どういうことって。うん。なので、7の位置あるんかなって思っ,たは思ったんですけども、ただ5番さんが7番の占い結果を落とさせてもいいって、えどういうことなんですか ?7 番さんに行けない理由って何ですかねうん。えどういうこと ?2 番さんをじゃあ、地紙とかで置いたってこと ?5 番さん。うん。5番の視点もわかんないんですよね。うん、で僕に言ったのも来てるもんね、しごろって、うんまあ。4番さんはね、村なんよね。どう考えても、昨日面白かったし、今回に関しても発言も素晴らしかったんよね、4番さん。うん、ただ、俺に行くべきじゃないですよ。2番さんの地紙は 100% ありえないってことを分かってほしいですね。村のみんなも。だから7番行けば、えー、1強人、1人狼、絶対に 100% 落ちますんで、7番行きましょう。以上。9番のプレイヤーは、まあね、今日まあどうしてもね、申し訳ないから8から行かなきゃいけないんですけどね、俺、こういう説ってないかな、27新境、あ27新境は68進路、で、ラストウルフ。で、2番さんが、噛み抜かれて、まあ2番さん、3番さん占う予定だったじゃない。で、ワンチャン、7番さんが強人に適当に石投げたら、自分の親方にぶ、白刺さっているってことないですかね。で、まあ、さて3番さん全然さ、お前らさ、お前らさってなんか、説教じみたいなこと言ってるけどさ、全然、その精査してらっしゃいませんでしたよね<笑>。なんか<笑>。ですよね。うん。そう感じるんですよね。はい。1番のプレイヤーは
発言してくださいあの間違いなくこの中のグレーで一番白置きされてるのって4番なわけよ。で、えっと、5番ってその中で4番さん私はあなたと同じ考えですよっていうのをアピールして、えっと、7、8釣り切った方が絶対にいいですよねって話をしてでまずね、えっと、俺8番残そうと思ってるんですよ。8番死んだと思ってるんで,で、だから4番さんの意見と全然違うんですけど、あの8番死んだと思ってるんで、8番残します。で、今日7番いきます。はい、で、えっと、理由としては、えっと、8番と6番比較したときに、えっとね、あの、なんていうかな、えっと、6番の最後の1番さん、ちょっと指摘いいですかみたいな、ちゃんと答えてくださいねって言った、あの、あるじゃないですか。そのときに、えー、なんで2番の方が、あ、じゃあ、待ってたんかな。あ2番死んだと思ってるっていう話をして、えー、結局、ところ俺のこと見せ見るんですかっていう話をしてたんですけど、だったら6番って突っ込めるべきところ、9番なんだと思うんですよ、6番が突っ込めるべきところって。9番ってさっきの場面で5、6ロールってあるんじゃないか、でも2番死んじゃないかって言ってる人物ですよ、6番さんって思ったんですよ。だからその時点で 6, 6が突っ込むべきところは1番じゃなく9番だなと思ったところに、6番って俺にやたら突っかかってくるなと思ったんで。6番芯には到底見えないですね。はい、なんで、えっ、ー、と、まあ、とりあえず7つって8芯決め打ちで、って感じにしたいなと思ってますね。で、3番さん本当に精査不可能ですね。だから本当になんか、あの、この人こそ精査する気あるのかなと思ってますね。うん。で、いいんじゃないですか。はい。って思ってます。で8番さん、死に見てるから言うんですけど、えっと、俺のことをあ,のあんまりあ怪しまないでください。<笑>いやまずね、2番さんって3死を目出るっていうのメリットあんまないんですよ。だから2番さんって結構死んでる。投票を始めてください。<笑>ありえん、オラじゃないべ。8番のプレイヤーが選ばれました。8番のプレイヤーは発言してください。ま,さいまあ安定だと仕方はないんですけども、うーんとね、二人狼残ってるんですよね、6番さん、強人なんで。ただ、まあ、1番さん、3番さんが7番さんに行ってくれたので、やっぱり違うかな、うんまあ、5番は一貫として僕に言ってるんで、やっぱり5番さん目線っていうのは、えー、僕が邪魔だったのかなって、えー、思いましたね。うん、5、7じゃないですかね、シンプルに。うんまあ、3番さん疑ってごめんね、初週。うん、3、7はないな、うん、ないね。うん、まあ明日はもう絶対7番さん行ってくださいね。まあ、これでも一人狼 100% 落ちますんでね、以上です。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました昨夜死んだのは3番戦いだけどなんか4番のプレイヤーは発言してください石はないんだよね9回1の騎士だったら2番持ってくけどおあ、一位騎士、ないし。ここ守ってんだよ、まずこの騎士を。じゃあ、七つ目な。冒険の神器か。二
。二七で二番守れよ。何考えてんだろうな。まあ九番だろう普通に考えてっていう。基本的には。わかんない。七番がどういうタイプか。持ってなくて。相方囲っちゃうタイプじゃなかったら九番じゃない。からクロースは拾えてない。っていうか僕は一番さんが狼かと思ってたから。まあ一の三騎士の鳥がない限りだけど。こういう先まで書いてるし、うちが死んか。死は何してんのかってわからない。4番も変だわ。うん、2 7で7番も含めた。七番,番さんが5番さんに、えっと、さ最初当てたペースで僕は7黒で7番。七で7番で7番かまれてないんだと思ってるから、7八が5に平等を見せてるから5番さん白かなと思ってたけど、これで8番になった場合って、推測かな七がローで五番に、どう打つか。うん。あら、釣られるぞ。多分四か九。九六割、四四割って感じだと思うが、多分五番ったらで負けるだろう。まあ、いっか、今日は七釣りで。で、心理深めようか。ダメだよな、村がよ、八進決めてよ、もう。僕は全くわからん、正直。僕はラスール1かなと思ってたから。だからこそ話を聞きたいと思ってるかな。はい。とりあえず7番さんいきますね。5番のプレイヤーは発言してください。ださいうん、えっ、ー、と、まず今日は7番さんに行きます。うん、思ったことか。えっと、2番さんがまず噛まれているっていう状況で、えっ、ー、と、まあ、1回 3C 用になったと思うんですけど、その2番さんっていうのは、私は狼か真か,か,かなっていうふうに考えてました。で、噛まれたってなると、まあ、地紙をする必要性は私はないと考えてます。かなり2番さんって真に見られてたから。ってなると、まあ、真かなっていうことになるんですよね。教示はないかなって自分の推理なので、7番さんが偽だと思ってます。じゃあ、なんで昨日7番さん釣らないかっていうと、別に私、68真偽で、8がね、別に真。と思えてないんですよね発言でだから一旦霊能ローラーを継続させて<笑>泳がせるって言ったらあれだけれどもそういう作戦がいいかなっていうふうに考えてましたで8番さんが昨日をえっとね、えっと、4番さんって確かえっとね3八人狼7強人とか、まあ、そういう視点を追っていたりとか、まあ、私も含めですが8番さん投票を霊能ローラーするといえど初日行ってるんですねそういう状況で8が4はいいっていう思考を伸ばし続けるのは、死んらしくないというふうに思いましたね、8番さんという霊能は。そういう中、えっと、ちょっと1回9番さん飛ばしますが、1番さんが8番さんを死んだ、死んだという姿は、私はおかしく映ってました。で、9番さんはね、27心境と、えっと、27心境、68人狼って言ったけど、結構もう、発言上私、はっちゃかめっちゃかなってるなって、単純に9番さんには思ってましたっていう感じかな。7番のプレイヤーは発言してください。はい、1番さんが黒でした。えっと、狩人を使用してますけれども、乗っ取りっていうのをね、追ってくださいね、村目線でおいては。で、池派生で黒だから、えっと、その、えっ、ー、と、内訳っていうのはね、正直難しいね。2番が、強人で、6八のどっちかにいるって。で、あの、発言で6番さんが、申し訳ないけど、シンとは到底思えなかった。私は間違ってるかもしれないけどね。どっちかが人狼だったんじゃないかなとは思っている。内訳はわかりません。一番さんに言っていただきたいと思います。あの、裏、ちょっと待ってな、裏、皆さん分かってると思いますよ。投票先見て、7に行ったのが138。ちゅうことですね。うん。で、8、えっ、ー、と、9番さんについては、まあ、若干隠れてるなっていうのもあったけども、明らかに一番さんが私、敵むき出してきたから、一番サウナなった。四番さんが、四番さんはね、疑うところは正直なかったから、でもわかんないけどね。うん
。なので、一番さんに言っていただきたいと思います。一番さんもね、国人道だからね、もう。国人道だから。以上。九番。のプレイヤーは。今七番さん、もうなんか出現したよね。だって七番さん目線で一番さんに行ったらゲーム、ゲーム。終わりなんでしょゲームセットで勝てるんでしょあなた。で、なんで最後に五番さんも、うんなの、うんなの。もう全然七番さん視点破綻してるよ、もう話になりません。一番。のプレイヤーは。発言してください。いや、もうちょい精査してほしいんだけど、九番。うん、とまずね、俺、なんで8番残そうかと思ったときに、結局のところ、2、2番面で、あのー、2番が噛まれた盤面で、7番つった方が別にいいでしょ。だって7番の方が明らかに偽だし、じゃあ、例えば2番が人狼で、ベグ神で、まあ、自分が白くなろうとしてね、2番が噛んだとしても、2番って6白結果なわけよ。結局のところで、2番って、えー、ものすごく白って。って言われてる盤面で2番が地上するメリットが1つもないから、で俺、あの盤面で、俺、もうそこまでは言ってないけども、えっ、ー、と、強人心境で、えー、占い振動だと思ってたから、えー、2番がそこに地上するメリットがない、番2番が人道でね、うん。だから俺はそれを思ったし、だから俺、8番残そうっていう話して、7番から行こうって言ったんだけどね、うん、それを飲めないしてっていう。でそこで7番っていうのは8番決め打ってもいいかなっていうところで7番が8番に行っている姿を見てあ7番にせだなって投票結果で思ったしって感じかなうん4番さんなあと今の9もなんかわかんねえなこれうんそうまあ俺はまあ発言で言うと5番が一番人狼っぽいなとは思うんだけど、でもなんかね、5番ってね、着々と自分の考えをね、オープンにしている人だなと思ったんで、うん、俺のどこがおかしいって、5番、うん、4番の方がまだ説明はちゃんとしてるなと思ったしね、俺に対する指摘っていうのはまだ4番の方が5番よりはいいなと思ったし、4番、5番を共に俺のことを怪しんでた人物としては、思うけどはい、頑張投票を始めてください七番のプレイヤーが選ばれましたはい、7番です。1番は人道なんだよ。皆さん分かってないと思うけど、私の発言が弱いから。1番は乗っ取ってるってなんで分かんないの他にいないんでしょ ?2 枚生きてる人は。だったら3番さんが、騎士、あ、カリ、カリか。カリさんなんだよ。一番が黒なんだから。なんでわかんないのかね、これ。うん。一番が黒なんのです。もうそれしか言いようがないんだけどね。私目線ではさ、5番が白出てるから夜が来ました目を閉じてください
朝が来ました昨夜は誰も死にませんでしたあ,あこんばんはちょっと返事遅れましたアズールレイン当てた発言してくださいはい一応四五円そう四五、はい、円ね霊能守りがないからさ、えー、とすごい考えてたんだうんもう占い守んないんだもんこのもう俺驚いたもん初日四番が一番最初って置かれてる状況から四番越えしてで二番が上抜かれで二日目で九番守ったんだけど。で9番守ったら3番神抜かれっていうとこなんだけど、3番が、えー、4番さんって、えっ、ー、と、その時に、その3番が噛まれる前の日に、3番、三番がほとんどなんか、お前らは、ほんと、まあ、正気かよと、ちゃんと考察しろよっていう話を発言を残して、で、4番がその時点の発言で、3番釣るよと、って言ってたのを思い出して、4番が3番神抜くかと。3番の星だったんであれば4番と他のとこかむんじゃないかなと思ったんで、4番のっていうの薄いかなと思うんだけどね。うん、で、5番のさっきの発言の1番がなんで8番残すのって、だから俺、だから8番が死んだと思うから8番を残してっていう話をしてんのに5番とそれ組み取んないし、で、さっきのお話で9番っていうのは、だからマイナス点で言うと5番と9番なんだよね。俺4番っていうのは白く見えてるから。5番、9番だな、どっちかなと思ってるんだけど、9番さんに関しては考察ができないかな、だからこういう9番さんに引っかかってるところは唯一5、5、6ロールで2が死んっていったところ、2番、6、白結果出てるのに5、6ロールありえるんじゃないっていう話をした後に、2番死んだと思いますっていう話を9番がしてるから矛盾点はあるんだよ。うん。って思ってます。うん、5級の話聞いて決めたいけど。今のままだと合意こうかなと思ってますね。はい、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。多分こう村だと思ってるかな。まあ、7番さ、1番さんですね。100パー7番さん見せでしょ。で、7黒。もしくは8黒でしょ。1番さん見せ。で、7、8って5番さんに、えっと、1球目叩いてみますよ。黒塗りしてるから。別にライン切りはあり得るとは思ってるけど、不当だったからね、叩きとしては。ただ僕は9番さんの方が出せるとして、ふさわしいと思ってる。っていうか、まあ、5番さんの方が考察はしてると思ってるし、まあ、8の偽要素を上げてるところは5番さんは良かった、評価できて,ていいと思ってるかな。僕って8番さん、1周目ね、4と6と、確か1番さんだっけ。3票が8にしか行ってないわけ。でも8って、ずっと4を白いっていうわけを、投与されていながらも。その視点って、僕視点も全くわからない。僕も8番さん投票してるので、8番さんがなんで俺を白しするのもわからなかったかな。7番さんにしてもそう。僕はずっと7番さんをたたいてるからね。まあ、2番さんも叩いたけど。でも7番さん視点、僕が最初。まあ、フィーリングって言ってたけどね。うん、まあ、どっちにしても7番さんって8に縄をかけない以上、7番さんってめちゃめちゃに好きだと思ってるかな。少なからずとも28、ローローの一点もあるのにもかかわらず、しかも8番って別に全然しんどい発言を残してないから、8番もなんか4シロットしか行ってないからね。だから7の店だと思ってるから。で、9番さんって発言なしだから、僕は9番さん入れようと思ってます。多分合ってると思うけど。待って。5番のプレイヤーは発言してください。いはいまあ、まず最初に、ちょっと1番さんに説得っていうかあれなんですけど、ま,あ、まず大前提として、1番さんの消しのっとり、私は追ってないです。それは7番さんが死んで1黒見えたときに、えー、全く最終提出が、あの人外のね、場所の最終提出ができてないって7番さんの偽っていう部分と、まあえーとね、そもそも2番さんの私がオオカミか進化って思っててオオカミで地紙をするメリットは全くないっていうふうに考えているからです。で多分1番さんと私分かり合えてない部分っておそらく8番さんを1番さんめちゃめちゃ死んでみるっていう思考で私はそうではないんですよだからそ私は8を偽で見るっていう思考を持っていてそうなった時に7は、えー、と偽だとは思うんですよ
ただ泳がしておこうという手法でもし七釣りから入ったときに一番さみたいに8を新決め打つと,、えーとね、負けの筋が私は増えると思うんですよねだからその釣り順は私はできないという思考なんですここがまず分かり合えたらなと思うんですが、えー、とだからその点で言うと考え方が4番さんと近い4番さんと唯一、えー、ともう違った部分っていうのはおとついぐらいだったかなに言った通り4番さんがあの時点38八狼七強人という視点をおったけれどもそれについては私はかなり特殊な盤面がそれの場合出来上がっていると思うからそこは気になる点だなっていうふうに4番さんに挙げているっていうそれぐらいしかないかな9番さんについては、えー、とある程度指摘が飛んでいる通り9番さんはもう思考が私バグってると思うんだが普通に黒一の提出がぐちゃぐちゃになってませんかそこを気づければって思うのですが、えっと、つまり、えっと、4省きます5級のランでお願いしたい9番のプレイヤーはあこれも1番がさもう今からもう1番のことを偽って追えないからねもうだから1番さんに語りかけるしかないんだけどまあこれ4号のどちらかなんだけどさいきなり4がここに来て、俺のこと追用しに来てる。その理由がすごく希薄だよね。つまり何 ?4 番さんって2、7進路で見て7、7番と俺が繋がってるっていうふうに言いたいの。で、5番をバグってるっていうか、どこがバグってるのか明確に言っていないんだよね。あの、4がもし偽だった場合っていうのは、1日前に5が9に対して矛先を向けてるから、4が5の感評価一周に走って、えー、9に矛先を向けて釣りに来てる流れか。それとも、ただ単に、まあ、どうなのかなっていうふうに思うんだよね。うん、5、5の言ってる意味はさっぱりは何、何バグってるってどういうこと十分にありえますよね。2、7、新境っていうことだって十分にあるわけだって、6、8、新郎っていうことも十分にあるわけだって、最後のラストウルが誰かっていうことだって十分にあるって、どこがバグってんの小判さん。2、7進路だった場合だって、6、8、新境であって、それラストウルフでど,どっちかいるわけですよね。私目線4、5、どちらかいるで、どこがバグってんの ?5 番さ。うん。でまあ、まあ、これはもう負けなんだけど、俺にもう票が集まってきてる状況だから,もうかんもう負けだから、もう、まあ、1番さんはもう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もこれ5じゃなおで俺5に負けるの嫌だな、なんかさ、うん。っていうふうに感じますね。まあ、何がバグってんのかさっぱりわからないですね。はい、4がもし死んであれば5に入れてください。まあ僕は5に入れます。投票を始めてください。まあ難しいね。8がローだったら全く違う世界観になるけど。なんか基本ローなような気がするけど、今森はしてほしかったわなでもどうせ三四郎なんでしょうね。あ<笑>、ゲーム記録見ましょうか。まあ、一番がなんで残されてんでしょうかね。一番を釣りたかったからでしょうかね。五番。木の水リードを使おうとしてるんでしょうかね。てください最終決戦。四がローなら負け。別に、芸能の部分を進路で見るっていう。思考を否定するわけではないんですけど、まあ、霊能がじゃあ進路だっていう場合ね、8は6四郎を出しているわけなんだから、そうなると8、6であると、8が狼になるじゃないですか、じゃあそういうふうに考えたときって、8の発言って、えーとまあ、ちょっとこれ、繰り返しになるけれども、4、5、6っていうのが初日、8投票をしていて、かつ、えー、と次の日っていうのは4番、3、8狼、7強じゃないかっていう視点を追っている。私はそこにはうんって異論を唱えているっていう状況で8番っていう人間はにもかかわらず4がまあいいいいっていう評価をしているそれは4も疑問に思っているって発言を今言っていたけれどもそうなった時って9番なんてそれを聞くと思考が4に伸びるんじゃないかって単純に思うんですよね。9番のプレイヤーはあああのもしね14でもしいるんだったらもう。行ってもうちょっともうめんどくさいんでめんどくさいというかもう終わりにしたいんでね一応もしいるんだったらもう行ってあまあじゃあ5人行ってくださいねもしいないんだったらまあまあとにかくもう話してようんまあだから俺はな何もバグってもいませんしですねまあ何度も言ってますよね27新居の可能性もあるし
、えー、それとは老化進路ですよと、27進路であれば老化進路ですよ、ね、最後にラストウルフを探すゲームですよって、ものすごくシンプルに言ってるだけなんだけどね、それが何を一問つけてくるのかなって、ね、すごいね、不思議でならないですね。ただね、4番も4番でね、いきなりね、俺に歩行先向けてきてきたからね、一番さんね、ワンチャン俺4番も十分にあるとね、ここに来て、いきなりね、5の評価集をしてですね、私に釣りをしてきてる可能性も十分にある。うん。まあ、でも5で負けたら嫌じゃないみんなさ。まあ、いや、そういう変な、失礼なこと言ってるわけじゃなくて、今のあなたの次をね、組み取って、こうやって囲う人なのかな。村が負けるっていうのはしいなた,だなただね、俺ね、4の可能性も十分にあるし、ね、俺実はね、まだね、1番さんの偽も追ってるんですよ。実は3がね、ぶち込む、あの、うん、ね、やられちゃって、まあ、乗っ取りもあるんじゃないのかな。ただもう遅いからね。まあ、はい。貸したけれゴー。まあ、貸したけれゴーかわかんないよね。5を入れても勝てないかもしれない。もう一応にいるかも。俺は一応にどっちかいるんじゃないかなと思ってきちゃった、なんか。まあ、今の発言の精査を見てください。うん、まあ、多分やっぱ5じゃないかもな。5、9のランにしてくださいなんて言わないもんね。5番さんが偽だったら。そうだよ。5が偽だったら5、9のランにしてくださいなんて言わないわ。投票を始めてください9はローで全方向叩く人なのか。7は5番に加工人なのか。4番は2、7が色味と言ってるから、別に2番、7番を叩いてるわけじゃないんだけど、と思ったけど。まあ、勝ちが果たしてどうなんでしょうか。難しいゲームでしたね。9番のプレイヤーが選ばれました。そうだろうね。9番はね、ふと考え直したのはね、全方向叩きすぎなんだよね、迷って。迷って全方向叩いてんのよ。9番,のプレイヤーは発言9番って。まあ、9番はね、5番だけじゃなく4番も、そして1番も疑ってることが多分村なんだよ。うん。ローなら1疑わないから。ああ、2の結果が欲しかったね。7進プランも一応、27で、27の7進で、8ローっていうプランもあると 4, 4、48だね。まあ58か48か。まあ、4か5。7番がどういうタイプかどうか。7と8がどういうタイプかどうかだよ。9番はね、全方向を疑ってたんだよ。1番すら。だからね、ちょっとね、あの前の日の考察とずれたわ。その決戦のあれが、今疑ってるところが、まあ。七番は五番を叩いてたような気もするような、気のせいか。これのでも4番もあるだろうしねまあしょうがないんじゃないうんだよ